Бабин Яр – це урочище на північно-західній околиці Києва. Простягається від Кирилівської вулиці в напрямку вулиці Юрія Ільєнка між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги. Перша згадка у 1401-му, коли володарка цієї землі, жінка Шинкарка, баба, придала її домініканському монастирю. У 15-му та 17-му столітті згадується також як урочище бісова баба, шалена баба. Саме неподалік Бабиного Яру стоїть найдревніша Кирилівська церква 12 століття. Поруч з урочищем розміщувалась велика залізна товарна станція Лук'янівка. Хоча у Бабиному Яру поховано велику кількість жертв, що були вбиті не під час Голокосту, поза Україною Бабин Яр відомий саме через масові розстріли у 1941-1943 роках різних національностей, здійснені німецьким окупаційним командуванням. Ранок 29-го. На вулицях було незвично багато народу. Усі кудись діловито поспішали з речима, описував Анатолій Кузнєцов у романі документів «Бабин Яр». Ті, що виїжджають, прощалися з сусідами, обіцяли писати, доручали їм квартири, речі, ключі. Якщо залишали сусідам ключі, просили доглянути за квартирою, то сподівалися повернутися. Перечуття близької смерті в переважній більшості не було. Людські струмочки з різних вулиць вливалися у великий потік на вулиці Артема, нині січових стрільців. На вулиці Артема вже було суцільне стовпотворіння. Люди з вузлами, з колясками, різні двоколки, підводи, продовжував Кузнєцов. Серед вузлів і валіз лежали хворі, гронами сиділи діточки. Немовлят іноді везли по двоє, по троє в одній колясці. Дуже багато було тих, що проваджають. Сусіди, друзі, родичі, українці і росіяни допомагали нести речі. Вели хворих, а то й несли їх на запліччі. Проваджали, зрозуміло, на потяг, а не під кулі. Щоб легенда про переселення не розвіялась, і багатотисячний натовп не здогадався, що на нього очікує, задалегідь підготовлені люди періодично вигукували. Швидше, ешелони чекають, щойно третій, п'ятий, десятий відправився ніби вони самі бачили ті потяги, як проваджаючі. Майстерна режисура уявної реальності. Натомість далеко не всі євреї підкорялися німецькому наказові. Частина людей залишилась вдома або сховалися. Поліцейські 45-го батальйону обшукували будинки і примусово приводили порушників на Лук'янівку. Тим часом у Бабиному Яру безперестанно чулися автоматні черги. Есесівську розстрільну команду змінювали щогодини. Того дня розстріли тривали до 18-ї години. 31 березня 2022 року російські окупанти атакували ракетами Бабин Яр. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Шостий день війни. Ми на робочому місці. Робота в ставці Верховного головнокомандувача України кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати. Саме в цей час триває потужна ракетна атака на територію, де розміщується меморіальний комплекс Бабин Яр. Ці нелюди вбивають жертву Голокосту вдруге. Ми точно знаємо, чого прагнемо. Ми обов'язково вистоїмо і відбудуємо нашу улюблену Україну, написав він.